Menjelang akhir tahun 2017, Huawei ngasih kejutan buat kita para pemburu gadget berkantong sedang. Berupa smartphone mid-end seharga 4 juta rupiah yang menawarkan keunikan berupa 4 kamera depan belakang. Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya ada juga smartphone kelas menengah Huawei yang kekinian dengan layar 18 banding 9. Ya, Nova 2i punya layar ekstra lega 6 inci yang memanjang, jadi masih oke buat dipakai dengan satu tangan. Dimensi keseluruhan bodinya kurang lebih sama kayak smartphone 6 inci 18 banding 9 yang lain, contohnya Vivo V7 Plus. Desain bagian belakangnya berbahan metal dihiasi sensor fingerprint dan garis antena horizontal yang udah kelihatan familiar. Ada juga dua kamera utama yang tersusun vertikal. Nah, biar tetap kelihatan kece, kita harus sering-sering lap bagian belakang ini dari keringat dan caplakan sidik jari. Ngomong-ngomong soal sidik jari, di Nova 2i kita bisa pakai sensornya buat ngelakuin banyak hal. Selain unlock smartphone, juga bisa buat motret, angkat telepon, sampai buka jendela notifikasi. Kalau bodi belakang Nova 2i cenderung biasa saja, lain halnya dengan bagian depannya yang kelihatan lebih mewah. Hal yang nyimpulin kesan mewah nggak lain adalah lengkungan 2,5D dan juga bezel-bezel layarnya yang minimalis. Bezel kiri dan kanannya super tipis, sementara bezel atas dan bawah sedikit lebih tebal. Bezel bawah dipakai untuk nempatin logo Huawei, tombol menu ada di dalam layar. Sedangkan bezel atas memuat rombongan dua kamera, earpiece, LED flash, dan LED notifikasi. Seperti biasa, Anda yang beli Nova 2i nggak perlu ribet lagi nyari anti gores karena udah terpasang dari pabriknya. Dan sebagai pelengkap, Huawei juga masih nyediain jack audio di bawah yang berdampingan dengan port jadul micro USB. MUI yang dipakai smartphone Huawei adalah salah satu UI favorit kami. UI ini terasa cukup fleksibel karena punya home screen yang bisa pakai app drawer ataupun enggak. Huawei juga tergolong rajin mengupdate tema, jadi pilihannya sangat bervariatif. Sadar punya rasio layar 18 banding 9, Huawei nyediain opsi buat maksa game dan aplikasi tampil full screen, walaupun jadi ada yang kepotong. Kalau ada game yang belum support rasio 18 banding 9 dan nggak dipaksa jalan full screen, di bagian bawah bakal ada black bar seperti ini yang lumayan bikin risih. Nah, di MUI ini juga ada beberapa fitur khas yang biasa kita temuin di UI smartphone Cina. Mulai dari opsi buat menukar posisi tombol navigasi, fitur untuk cloning aplikasi Medsos, serta floating dock yang berfungsi sebagai shortcut. Tapi, shortcut yang disediain nggak cuma floating dock. Kita juga bisa pakai fitur knuckle gesture buat jalanin aplikasi, nyimpen screenshot, dan aktifin mode split screen. Walaupun butuh adaptasi di awal, tapi fitur ini lumayan berguna dan akurasinya juga oke. Okay. Huawei Nova 2i punya spesifikasi sederajat dengan Xiaomi Mi A1, Moto G5s, Asus Zenfone 4 Selfie Pro, Oppo F5, dan Samsung Galaxy J7+. Plus. Terlihat dari skor on to benchmark yang kurang lebih selevel, berkisar di angka 60 ribuan. Bukan Qualcomm atau MediaTek, Nova 2i ditunjang chipset Kirin 659 buatan Huawei sendiri dengan 8 inti core dan clock speed 2,36 GHz. Chipset ini adalah lawan sepadan Snapdragon 625 dan Helio P23. Spek lainnya juga meyakinkan, yaitu RAM 4GB dan storage 64GB yang bisa diekspand pakai micro SD. Saat kami gunakan untuk multitasking sehari-hari, performa yang ditawarkan sangat memadai. Begitu juga dengan kemampuan gamingnya yang oke okay untuk game-game kelas menengah. Di samping spek yang mumpuni, layar juga jadi hal menonjol dari Nova 2i. Selain ukurannya yang jumbo dengan bezel minim, resolusinya juga udah Full HD+. Layar ini pakai panel IPS yang saturasi warnanya lumayan ngejreng. Tapi selama pakai, kami merasa pinggiran layarnya kelewat sensitif yang kadang bikin jadi cukup mengganggu. Misalnya saat main Clash Royale, jari atau bahkan telapak tangan kita bakal sering nggak sengaja neken layarnya secara random. Kalau benar-benar ngerasa nggak nyaman, Anda bisa siasatin dengan cara pakai casing. Ya, lumayan bisa mengurangi. Lalu untuk baterainya, kapasitasnya sebenarnya sedikit di atas standar, yaitu 3340 mAh. Tapi untuk ketahanannya, sama seperti kapasitas 3000 mAh. Cuma pakai satu SIM card, main Clash Royale satu jam, dan gak terlalu sering browsing atau streaming YouTube, kami cuma dapat SOT 4,5 jam. Selain itu, karena kapasitas yang lebih tinggi, proses pengisian baterainya juga jadi lebih lama. Dari kondisi benar-benar habis, setidaknya kita butuh waktu 3 jam untuk mengisi penuh. Punya 4 kamera, Nova 2i adalah smartphone kelas menengah yang sangat bisa mencuri perhatian dengan mudah. Dua kamera belakangnya masing-masing beresolusi 16 megapiksel sebagai kamera primer dan 2 megapiksel sebagai kamera sekunder. Gunanya buat bikin efek bokeh. 
Begitu juga dengan kamera depan yang ada dua. Resolusinya 13MP dan 2MP juga bisa motret selfie bokeh plus punya LED flash. Motret dengan kamera belakang Nova 2i termaksud menyenangkan karena ada banyak mode yang disediakan. Favorit kami adalah Night Shot atau Light Painting. Kita bisa bermain-main dengan cahaya, khususnya saat malam. Hasilnya pun sangat oke, okay, dengan catatan kita harus pakai tripod. Kalau doyan bereksperimen, ada mode Pro dengan pengaturan ISO mulai 50-3200 dan shutter speed seperempat ribu sampai delapan detik. Kamera belakang Nova 2i punya karakter warna yang sedikit oversaturated saat ketemu warna-warna mencolok dengan kondisi cahaya terang. Dan untuk shutter lightnya terbilang kurang begitu gesit. Terlepas dari mode-mode yang udah kami sebutkan tadi, ada dua mode yang jadi andalan utama, yaitu Portrait dan Wide Aperture. Fungsinya kurang lebih sama-sama buat bikin efek bokeh. Bedanya, kalau Wide Aperture kita bisa set aperture sebelum dan sesudah motret, begitu juga dengan titik fokusnya, jadi lebih fleksibel. Sementara, mode Portrait lebih optimal buat motret bokeh dengan objek wajah karena ada sedikit bumbu beautify-nya. Tapi titik fokus dan aperture nggak bisa diubah. Kedua fitur andalan ini juga bisa dipakai saat berselfie. Bicara hasilnya, terasa cukup menyenangkan di mana kita bisa dapetin foto-foto dengan lebih artistik, selama nggak ketemu objek dengan warna yang kompleks dan cahaya berlimpah. Tapi kalau objeknya kompleks ataupun kurang cahaya, hasilnya tentu kurang memuaskan, antara tidak rapi atau banyak noise. Walaupun nggak superior, Huawei Nova 2i masih layak masuk daftar belanja, khususnya di range harga 4 juta. Bisa motret bokeh depan belakang dan layar lega kekinian adalah dua hal paling menarik yang ditawarkan dari smartphone ini.